Let me see here, view on YouTube. Continue to YouTube, continue on. This is a new way, new YouTube. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Pessoal do Instagram, estou ao vivo entrevistando o Dr. Todd Thames no meu canal do YouTube, no canal do YouTube, tá? Canal do YouTube, entra lá, estou ao vivo agora no meu canal do YouTube. Pessoal aí do YouTube, do Facebook, boa noite. Estamos aqui com uma pessoa ilustre no meio veterinário, que é o Dr. Todd Thames. Vou até escrever alguma coisa aqui. Vocês estão ao vivo aqui comigo. Deixa eu entrar aqui direitinho. Eu vou apresentar para vocês o Dr. Todd Thames. O Dr. Todd Thames, ele trabalha no VCA já desde a sua fundação, em 86, 87, desde o primeiro hospital, desde o primeiro hospital, eles têm hoje perto de mil. Eu, de vez em quando eu vou, eu vou lá várias vezes, né? E aí eu pergunto para um, quantos hospitais você já tem? Ah, 950. O outro fala, não, já temos mil. Não, não chegou em 930 ainda. Nem eles sabem que é tanto. Eles vão comprando, porque até ontem era 940. Depois compraram mais 30 de um dia para o outro. Eles têm um faturamento muito grande, né? E isso faz com que eles tenham uma produtividade aí de... 3, mais de 3 bilhões de dólares com seus mil hospitais e 5 mil, aproximadamente, médicos veterinários e 25 mil é, funcionários ao todo. Alguém me perguntou hoje, mas fazendo as contas, dá 5 veterinários por hospital? É, porque tem hospitais pequenos, clínicas pequenas, não são grandes, tem alguns enormes, uns cento e poucos veterinários, tem alguns com um, dois. Tá? Normalmente são dois, eles, eles querem pelo menos com dois. Então é isso aí. Olha, o doutor Todd Temes é o cara, o diretor clínico de todas essas pessoas. Tá? E ele está aqui junto com a gente, pessoal do Instagram. Estou lá ao vivo no meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube. É só entrar lá no canal do YouTube, professor Gioso, beleza? Pessoal, boa noite para vocês. Eu estou esperando aí o povão todo entrar. Já temos bastante pessoas entrando. E eu vou apresentar para vocês o Boa Noite com o Dr. Todd Thames, que já vai estar aí na tela. Dr. Todd Thames, thank you very, very much for your... Uh, the opportunity you gave us to give some speech and say what's going on in the United States, especially in VCA. I, I told them the relationship I had with VCA. We started that many years ago. So... Thank you very, very much for joining us. Marco, it's a great pleasure and, and welcome. Good evening, everyone. I only wish I could be there. I love visiting Brazil. I have so many friends there and I always have a great time. So I wish I could be there, but since I can't be there, we'll do it this way virtually. O Dr. Todd Sam, eu vou ter que traduzir ele assim, né? Então, ele disse que ele gosta muito do Brasil, já esteve aqui no Brasil muitas vezes, ele vem mais do que uma vez por ano para o Brasil, gostaria de estar presente aqui com a gente, mas em virtude das consequências aí do que está acontecendo, ele não pode vir. So, Dr. Temps, let's start right away. How has the virus or the crisis, the pandemic affected VCA Group and maybe the whole pet scenario in the United States, please. Yes, yeah, so it's had a major effect on us. We, of course, we've had hotspot issues in, in New York. So New York, New Jersey, in the Northeastern United States. I live in Los Angeles. We've had a major problem here. Uh, and there are other hotspots in the United States. So we've had stay at home orders in effect since the middle of March and it's affecting the economy here. In, in many, many ways, including veterinary medicine. Então, eu perguntei para ele como que o vírus afetou a economia lá no mercado PET, no geral, e o VCA, e ele falou, olha, alguns lugares são hotspots, são lugares muito quentes, que estão com muita uh, frequência do vírus, né? ele citou Nova York, New Jersey, embora eles, ele mora em Los Angeles, é onde tem lá o, o hospital maior deles ali, um dos maiores, e isso está afetando muito, sim, a economia, dos Estados Unidos, desde março, parecido com a gente, a ordem é fique em casa, isso afetou muito a economia. 
So how did it affect VCA specifically? Well, just on a personal note, we've had we've had people that were sick and sadly, very sadly, we've had three individuals in our organization pass away. Uh, really? And so, yes. And so we've had actually doctors who were in a coma who are now recovering. We've had uh, staff members with comorbidities that have been ill uh, and, and three deaths, as I mentioned. So it's very painful in the United States. We had over 72,000 people have passed away from this virus. And probably there are others who were infected but were never tested. So there may actually be more that were infected that passed away from it. Wow. Eu perguntei para ele como que o vírus afetou especificamente o VCA e ele disse que durante essa pandemia três pessoas da organização deles faleceram. Alguns estão em estado de coma no hospital, outros estão afetados, infectados, e, e alguns ainda provavelmente podem estar, ainda não fizeram os testes. Então, afetou muito e eles estão muito tristes por causa disso. So, in terms of uh, numbers, uh, the client just vanished or not so much? What happened especially from March to the beginning of April, especially? So I'll, we'll, we'll go ahead and start the slides in just a minute, but we, okay. we had a crisis management team and we've worked very hard to keep active and uh, we're, we're protecting the business to the, you know, to the best of our ability. Uh, let's see, Marco, I'll bring up the slide. This will be the first slide right there. Good, good. Okay. Perfect. So, so, eu perguntei para ele como é que isso afetou especificamente o número de clientes e assim por diante no VCA, né? Porque tem mil hospitais aproximadamente. Ok, Dr. Temps? Ok, so uh, before we get any further, I want to uh, say a special thank you to Pet Care and to VCA for sponsoring this session. Uh, we, VCA and Pet Care in Brazil became partners in 2018. I, I've been coming to Brazil to give seminars for many, many years. And uh, Marco, you and I started talking about ways we could work together in 2013, seven years ago now. And we're, I'm very excited that we, we are actually working together with pet care and hospital ownership in Brazil. O Dr. Tartem está falando, o pessoal que está aqui no Instagram, estou no YouTube ao vivo lá, tá? No meu canal. É, ele está dizendo que ele quis fazer um agradecimento especial ao pessoal do Pet Care, porque o VCA veio para o Brasil, né? E são parceiros agora do Pet Care, que é aqui em São Paulo. E ele estava dizendo, a partir de 2018, ele estava dizendo que a gente começou, eu e ele, eu e o doutor Tortento, começamos nossas conversas em 2013, ainda no Rio de Janeiro, quando eu conversei com ele, sete anos atrás, até que as coisas aconteceram. Então, ele está agradecendo muito o Pet Care, que é um é o parceiro deles aqui no Brasil. Ok, Dr. Tem, thank you. Ok, so, yeah, we're continuing to grow and we want to work with, with everyone through service and education. So, we're looking forward to doing many uh, continuing education offerings together in the future. Então, ele está falando que no futuro vai ter muita educação continuada nessa parceria aqui no Brasil com o Pet Care. Great. And just a quick review on VCA, we were founded in 1986, so 34 years ago. And in the United States, we grew by acquiring hospitals. And currently, just so you know, we have 1,002 hospitals in the US and Canada. So when we go through the session today, I'm going to be giving you the experience we've had uh, through all these hospitals in both the US and Canada. Então, ele está falando que fez uma breve apresentação do grupo, né? Eles foram fundados em. 86 e cresceram comprando mais hospitais que queriam vender é, e ele está dizendo que tem também alguns laboratórios e tal, hoje eles têm 1002 hospitais, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá e no Brasil também, né? Ok? Em in, VCA, in uh, os tipos de práticas que nós temos são 70% primary care, então isso é general practice, 70%, e 30% dos nossos hospitais são specialty. Uh, with emergency. So that's the that's the, the breakdown we have in VCA. Uh, o estilo do VCA nos Estados Unidos é que 70% das clínicas deles são clínicas normais, como uma clínica geral <coughs> que tem tudo. E 30% são centros de especialidade e de emergência. Ok? 
We also operate Antec Diagnostic Laboratories. And later in this presentation, I'll talk a little bit about what we have found on testing animals for COVID-19. Eles também operam o laboratório de diagnóstico chamado Antec. E mais para frente na apresentação, ele vai falar o que que aconteceu aí nas testagens do COVID em animais. Okay. And then in Brazil, we have eight hospitals, uh, one radiation oncology center and one laboratory, and eight hospitals as well in Japan. Então, no Brasil, já tem oito hospitais, são parceiros do, 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 do VCA, um, um centro de oncologia e um laboratório, né? e no Japão tem oito hospitais. Okay. So, this is a little information on how the coronavirus pandemic changed everything in such a dramatic way. Uh, in in mid-March in the United States, uh, the, the cases of uh, viral infection were increasing. People started dying. And our infectious disease experts decided that we would need to uh, implement social distancing uh, practices. Então, lá no começo, meio de março, lá nos Estados Unidos, Muitos estados dos Estados Unidos, né, começaram a perceber que eles tinham que manter, porque pessoas começaram, inclusive, a ficar infectadas, algumas até morreram, e eles perceberam que tinham que implementar essas medidas de distanciamento social dentro das clínicas, ok? So, the, what happened was, uh, the governors of the state started ordering restaurants to close, bars had to close, Uh, no, no dine-in service at the restaurants, the theaters closed, even the major sports leagues stopped playing. So they said, everything is going to shut down and people need to stay home. Então eles, no começo lá, no começo do ano, no fim, no meio de março para frente, restaurantes, bares foram fechados, serviços de, de comida, teatros, e inclusive as ligas de esporte maiores que eles têm lá também pararam. Okay. The NBA decided to shut down after two basketball players with the Utah Jazz were diagnosed as positive for COVID-19. And then uh, they, when that happened, uh, players that were playing against the Utah Jazz in the last week or so had to be tested. And finally, the league said, okay, we're going to stop because we find that we've got NBA players in our league. We've got people that are infected. Então, ele está dizendo que dois jogadores da, da NBA, né, de Utah Jazz Team, é o time deles, lá testaram positivo. E aí, a Liga Americana resolveu fechar rapidamente e testar, inclusive, os outros jogadores que jogaram contra o time do Utah Jazz. So, then the governors of the state said, people need to stay home. And uh, on the last two bullets there, uh, non-essential businesses were ordered to be closed, but essential businesses were allowed to stay open. Então, os governadores começaram a entrar nesse ordenamento aí, né? Ordens que deveriam fechar tudo, menos serviços essenciais. E a ordem era ficar em casa. So, fortunately, veterinary medicine was classified as essential. And with that, we were allowed to stay open. Uh, all of our hospitals could stay open. Então, felizmente, os nossos serviços veterinários foram considerados essenciais e assim eles continuaram abertos. So then, of course, we had to decide what to do, and uh, we we decided we were going to do everything we could to stay open and provide as much service as we could. Então, eles tinham que decidir o que, que eles iam fazer ali para adiante para manter a estrutura funcionando e proteger o pessoal, né, do hospital, dos hospitais. So a difficult situation was we were in veterinary medicine. We were being asked to cut back on elective surgeries and other procedures in order to help conserve personal protective equipment for human medicine. Então, who asked you to do that? The governors? The Yes, there were, yes, Marco, there were executive orders from the governors, a formal executive orders saying uh, you need to cut back. And even in some states, we had to report the amount of supplies of PPE that we had in our hospitals. We had to report it to state uh, authorities. Ok. Ele falou, eu perguntei para ele, porque ele disse que eles foram solicitados a diminuir a cirurgia, ou cortar cirurgias eletivas e outros procedimentos 
para manter os equipamentos, os EPIs, equipamento de proteção individual, para os médicos humanos. Então, eles tiveram que, isso foram os governantes deles lá, para parar, inclusive tiveram que reportar quantos os hospitais tinham de máscara, de EPI, etc. Ok? Ok, so the, the, the major concern was, will there be enough, will there be enough PPE for the human hospitals? And in some cases, the emergency rooms in the human hospitals were basically being overrun with cases. They were então, beyond capacity and they, they just thought they were not gonna, they were gonna run out of masks, they were gonna run out of gowns. Então, o que aconteceu nessa época é que os hospitais humanos ficaram extremamente apreensivos que, que ia, o que, que ia acontecer, né? Porque os hospitais estavam achando que eles iam precisar de muito equipamento de proteção individual, EPIs, que lá é PPI, né? E eles estavam preocupados com isso, que será que vamos ter suficiente para operar os hospitais humanos, ok? So then, of course, the major concern would, was in, in our company, for example, we started having meetings. We were concerned, there's questions there at the bottom. What is going to happen to our business? Are we going to lose a significant amount of revenue? And how do we protect the jobs for our staff members? How do we make sure that their jobs are protected? Então, eles, do ponto de vista dos hospitais do VCA, começaram a fazer essas perguntas em várias reuniões que eles começaram a ter. O que, que vai acontecer com o nosso negócio, o nosso faturamento? Como nós vamos proteger os empregos dos nossos colaboradores? E can we get a sufficient supply of masks and gowns and gloves, or are we going to run into a shortage as well? Então eles começaram a perguntar: será que nós vamos ter suficiente é, máscaras, aventais e luvas para comprar no mercado? So that was about two months ago, but fortunately now, here we are on May the 7th, and we did not run out of PPE because we've had uh, robust uh, supplies of, of materials that we were able to procure, uh, and, and we have been able to protect the jobs of our staff. So we, we've weathered it so far very well. Então, ele está dizendo que, na verdade, não houve isso. Eles conseguiram ter no suprimento de EPIs, suficiente e manter os empregos, inclusive dos funcionários do VCA. Ok? Então, I'll share with you some of the challenges that we had. Então, ele vai mostrar alguns desafios que eles tiveram. So, just as an example, this is, I'll show you this one. This is an, an order. This is from the uh, Centers for Disease Control, our national disease control agency in the United States. And in that first blue paragraph, Marco, it says to protect staff. If you can just read that first okay. paragraph, that'll tell you the types of orders we were getting. Ok, ele pediu para eu dar uma lida nisso aqui. Isso aqui é do Centro de Controle, do CDC deles, né? Centro de Controle de Doenças. É um guia que eles lançaram para os, os hospitais veterinários recomendando alguns procedimentos eletivos que fossem adiados, algumas cirurgias e coisas que não fossem urgentes. Então, eles escreveram isso para proteger o, o, a equipe e, pro, e preservar os equipamentos de proteção individual, proteção individual e os suprimentos durante a época do Covid, na pandemia, as clínicas veterinárias de, devem postergar os seus procedimentos e priorizar emergências e urgências e procedimentos até que Uh, ocorra a, a, a volta para as operações normais da comunidade. Ok. So, in VCA, so we have a thousand hospitals in the US and Canada. We, we have hospitals in 45 states out of our 50 states. And the problem is that, uh, for us, is the governors in different states were giving different orders. So we had to we had to consider 45 different <laughs> different government governor orders to figure out what we could do in each individual state and Canadian province. Eles têm mil hospitais entre Estados Unidos e Canadá. E o que aconteceu foi que cada governador eles estão em 46 estados dos 50 estados nos Estados Unidos. Eles têm 46 estão em 46 hospitais. Cada governador dava uma ordem diferente. E eles tinham que se ajeitar em cada estado fazendo o que precisavam fazer. Ok? So, so we had meetings, and, and our top goals were, number one, 
the most important one was to protect the health and well-being of our staff members. Então a primeira coisa, a primeira o que eles queriam, né, meta era proteger a saúde e bem-estar dos colaboradores. Number two, we wanted to make sure we were available to the pets and pet owners that we serve every day. In other words, we were still going to serve the community. We wanted to be there when they needed us. E a segunda meta que eles tinham lá é estar disponíveis para os pets, para os donos dos seus pets, em outras palavras, eles estarem lá para a comunidade. And then number three, we had to find new ways to provide services. So it couldn't be business as usual. We had to be creative and, and find new ways to, to accomplish, what our, accomplish our goals. Então, a outra coisa é achar novas maneiras de conseguir fornecer os serviços ao mesmo tempo que protegiam os seus clientes e os seus colaboradores. I know in Brazil and the United States it's been the same. I, I believe in Brazil there are, are some smaller hospitals that may have closed or cut back. You know, a lot depends on staffing. We, we on the other hand, like some hospitals in Brazil, wanted to be as busy as we could while, while not breaking the guidelines that the governors wanted us to follow. Então, do mesmo jeito que no Brasil existem hospitais grandes e pequenos lá nos Estados Unidos, e, e eles queriam manter esses hospitais vivos, né, sem fechar, e eles tinham que arrumar maneiras de conseguir manter o distanciamento social, seguir as, a, as recomendações dos governos e, ao mesmo tempo, manter-se vivos. One of the most stringent areas for us to deal with has been the Canadian province of Ontario. Um dos maiores problemas foi lá em, na comunidade de Ontário, no Canadá. Ontario ordered that uh, veterinary hospitals should only be open for urgent and emergency procedures uh, okay. and cases. That's it, just urgent and emergency, no, uh, no basic care. Eles ordenaram lá no Canadá, em Ontário, que só urgências e emergências fossem atendidas, o restante não. Fortunately, in the United States, in most of our states, we are still able to provide basic care, and, and I'll talk about that as we go through the slides. Felizmente, nos Estados Unidos, eles estão conseguindo manter, inclusive, os cuidados mais básicos aos animais. Mais tarde, ele vai falar um pouco disso. This picture here is uh, at VCA Hollywood Animal Hospital in, in South Florida. Isso aqui é na, uh, no sul da Flórida. É, eles atendendo lá, na, é uma foto real do que eles estão fazendo, atendendo lá na rua. We've had colleagues from Brazil come to visit that hospital and it's always a, it's always a great place to visit. Muitos brasileiros visitam esse hospital Hollywood, embora seja na Flórida, né? Muitos brasileiros é um lugar muito legal para se visitar na Flórida. The gentleman in the lighter shirt is Dr. John D, who's a, a famous surgeon in the United States. Dr. John D, aquele de camisa mais clara, é muito famoso cirurgião nos Estados Unidos. He's doing a lameness exam in the parking lot because we do not, at this time, we do not allow clients to come into our hospitals. Nessa época, ele estava atendendo um animal que estava com claudicação e ele, eles não estavam deixando os clientes entrarem no hospital, então eles faziam isso na calçada mesmo. Notice that everyone is wearing a mask. Todo mundo usando máscara. Uh, currently, in our hospitals, every employee needs to wear a mask all, all the time that they're in the hospital. Hoje, nos Estados Unidos, em todos os hospitais deles, todos os funcionários são obrigados a usar máscara o tempo todo. So, uh, you know, we, we, as I said, we want to protect our staff. This is, just, this is a picture of our uh, internship training, training program directors. And so they, they work with... Uh, the interns that we have every year. These are new graduates who do a year of, of advanced training. And uh, these individuals had to work with the intern groups to encourage them and help support them and get them through the process. Então, esses são os diretores do programa de interno, inter, interno, né? leadership, interno. o programa deles de líderes, eles têm que ter isso todos os anos, eles têm é, internship, que é como se fosse um rodízio, que esse cara fica um ano de internato dentro do hospital, até dois, e eles têm diretores que comandam isso, e eles tiveram que treinar esses diretores dos programas para que eles motivassem os internos dos hospitais 
onde tem isso lá nos Estados Unidos. So, you know, one of the, this, the what we're going through now, all of us together, has never happened in our profession. Never in my lifetime have we have we had to deal with what we're dealing with now. So, these intern directors have been helping the young veterinarians ex get through this experience, and it's been it's been difficult for them, but they're they're doing a great job. Ele está dizendo que esses esses veterinários jovens, isso nunca aconteceu ele, ele, na vida dele inteira, ele nunca passou por uma situação dessa, onde os diretores tiveram que motivar, cuidar desses uh, inter, desses jovens veterinários. Dr. Todd, can I ask you a question? Yes. Uh, you have thousands of staff members. Were they like in panic? They were very afraid of it, or not so panicking? The the whole staff in in the whole United States VCA, I mean. Yes, we had we had all ranges. We had some that were very very concerned, and they wanted to stay home. They were afraid, and they thought they should they should stay home and not come into work because they were worried about getting infected. And then we have others who were ready to do whatever needed to be done. And we had some that were kind of in the middle. So we, the answer is we had all, all different ranges. Ok, eu perguntei para eles se as pessoas entraram em pânico, os funcionários deles lá, né? Tem 25 mil funcionários. Se eles entraram em pânico, falou, aconteceu de tudo. Teve gente que entrou em pânico e não quis se trabalhar, quis ficar em casa. Tem um pessoal que não estava muito preocupado e de que tivesse que fazer, fazia. Tem o um pessoal no meio lá, tudo aconteceu lá. Ok, thank you. But that's a, and that's a good question, Marco, because for we have a lot of respect for any of our associates who who are worried and and feel better staying home. They're worried about their health. They're worried about their families. So we supported them and we we provided a little extra paid leave time if they opted to do that. So we we did try everything we could do to protect protect our staff well-being. Ele falou que é uma pergunta importante porque eles têm essa como doutrina deles lá, né? Cuidar muito bem dos, dos colaboradores que trabalham lá. E ele falou que, inclusive, pagaram às vezes um salário extra para alguém que tivesse que trabalhar mais, etc. Eles cuidam muito bem dos colaboradores lá nos mil hospitais. Ok. Ok. So this is you don't have to read any of this, but this is just to, to show you a map of the United States and states are in different colors. And just to make the point that there, these are uh, some of the executive orders that restricted veterinary services, and there were many differences among the states. So as I said earlier, we had we had a lot of reading. Our attorneys had a lot of reading to do, trying to figure out what was going on in each of our states. Ele está ele está mostrando aí. Ele falou que não precisa ler tudo, mas as diferenças em cada estado das ordens executivas dos governadores restringindo os serviços. Cada estado era uma coisa e eles tiveram que lidar com cada estado em particular. Ok? So, just to, on this slide, the red states, so the, those that are red, they had some of the most stringent restrictions. As maiores restrições foram esses que estão em vermelho. Currently, in New Mexico, which is in the southwestern United States, If a veter if if someone flies into the state of New Mexico today, they have to self quarantine for 14 days after arriving, even if they feel clinically completely well. If for how many days? 14 days. It's crazy. If you fly in, Marco, if you flew into the state of New Mexico, they would have you on quarantine in, in wherever you were going to stay. You'd have to stay inside there for 14 days. To fly, okay. If looks like you flew to the state of New. No México, se você tiver que voar lá, estando doente ou não, você vai ter que ficar em casa. Voou para lá, 14 dias em casa, até hoje está funcionando isso ainda. Ok. And, and other states were much more lax. So that's what we deal with is differences among the states. Então, muitos estados parecidos, outros bem diferentes. Hey, I already, this talks about Ontario, Canada being very restrictive, but so the third bullet point down, Marco, Even vaccinations were discouraged, so they oh. wanted veterinarians to avoid having con uh, having contact with clients. They wanted to have veterinarians avoid using uh, PPE, and they said you're going to have to wait on administering vaccinations. I don't agree with that personally, but that was their order. 
É como ele falou que no Canadá, o estado de Ontário foi um dos mais restritivos e de todos, e eles não estavam permitindo nem vacinação e alguns serviços básicos lá, e até hoje ainda está assim. So, in the last two bullet points, I indicated Canadian veterinarians are anxious to get back to work. They're ready to go. And, uh, but they, you know, they've been restricted. So they've been ordered to not do certain things. So what that creates in the last bullet point, there's a large backload of work now that needs to be done. And the veterinarians are going to have to manage all that now over the next couple of months. Então, o que ele falou, que os veterinários estão doidos para voltar, estão ansiosos para voltar a trabalhar, e como eles não estão podendo, essas coisas mais básicas, está criando uma carga que está se juntando, está começando a ficar uma em cima do outro. Quando eles voltarem, eles vão ter uns dois meses aí de trabalho para fazer vacinas, cirurgias eletivas, casos dermatológicos, alguns tumores, etc. So when it comes to, we, we, you know, we received the orders from the, gover the governors and then we had to decide which surgical procedures are we going to consider elective because they were saying cut back on elective procedures. So we had to figure out what those were going to be for us. Então, como os governadores falaram para não fazer cirurgias eletivas, eles tiveram que decidir o que seria uma cirurgia eletiva que eles não iriam fazer mais. And some some of the government or some of the orders from the governors required us to 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 indicate very specifically what can and can't be done. Então muitos governadores exigiram que eles dissessem eles hospitais o que pode ser feito o que não pode ser feito. So just to share with you the wording that we used in our in our legal documents to our hospitals in the last bullet point there is a letter that, that uh, came out from me. It says, in support of that, meaning the order, we offer the following examples of what types of procedures might be considered for deprioritization at this time. And that's just a smooth way of saying, okay, here are some suggestions. This is what we think, but you know, I didn't want to be too restrictive. So we okay. tried, to, tried to put it in such a way that this was a guideline, but you know, not an absolute requirement. Como o governo pediu para eles estipular o que, que era prioridade ou não, eles escreveram assim, uh, em suporte ou, ou em razão do que vocês pediram para a gente, nós estamos oferecendo estes exemplos do que nós estamos considerando prioritário e não prioritário, e eles quiseram não ser muito restritivos nisso, porque a gente quer fazer, lógico. So this is our list. This is the exact list that we sent out to all of our all of our hospitals in the, in the various states. And our electives were basic things like a routine spay, a routine uh, castration, a stable umbilical hernia, and then you can read on down the list. But that that was our list of things that we were going to try to avoid doing. Então o que que eles colocaram na lista que eles não iam fazer? As castrações, tá? Hérnias umbilicais que estão estáveis. É, não, casos de não câncer, casos que não havia sangramento, hemorragias que são estáveis, é, ou seja, tumores que não estavam sangrando e alguns procedimentos cirúrgicos, cosméticos, estéticos, eles não não estavam fazendo, não estão fazendo. And of course, if a dog or a cat needed to be spayed because of pyometra or if there was a testicular mass of course, that's not a routine case, and we would do the surgery in that in those cases. Claro que se o animal tiver uma piometra, tiver uma tumor testicular, isso eles vão fazer, eles fazem. We we had some surgeons, Marco, who kept wanting to do every TPLO they could, and we had other surgeons who said, "I'm not doing that. I'm going to cut back." So you know, we had a, a quite a variation in how each doctor was trying to handle it. E teve uma variação muito grande entre os doutores. Alguns estavam fazendo TPLO, fazendo cirurgia ortopédica TPLO. Outros falaram, não, não vou fazer. Então, tinha uma variação muito grande entre os veterinários. So, the question also came up, well, what about routine visits during the pandemic? So, what, you know, some, some of the states said, well, you shouldn't be vaccinating dogs and cats. You know, they can wait. Well, not really. If it's a puppy or a kitten, they of course need to have their vaccine series completed because we didn't want to start to possibly have a parvo outbreak or distemper cases or anything like that. So 
for the puppy and kitten series, we did have those clients come in. Então, e, e as vis, visitas rotineiras durante a pandemia, por exemplo, vacinação? É, em tese, falou-se que poderia se esperar, mas não é bem assim, porque filhotes não pode esperar dois, três meses, eles não estavam querendo, eles não queriam que houvesse um surto, por exemplo, de parvovirose, um surto de sinomose, então eles estão fazendo sim nos filhotes. E then, of course, we always want to make sure we're protecting a dogs against leptospirosis, so the, vac the, the duration of immunity for lepto on leptospirosis vaccine, we can push it to maybe 15 months. So we don't want to let an animal wait a year and a half or two years after their last booster because they, they could potentially get lepto because then they're not protected anymore. Então, por exemplo, leptospirose, em alguns lugares dos Estados Unidos, ela ainda acontece e dá para empurrar até 15 meses para fazer a próxima vacinação, mas chegando perto disso, eles não iam esperar e eles vacinavam, sim. In Ontario, Canada, however, as I mentioned, we're, we were not supposed to be giving vaccines, so, you know, I, I didn't agree with that, but we had to follow the rule because the government uh, demanded that in Ontario, Canada. Nos, em Ontário, no Canadá, não pode, eles não concordam com isso, mas tem que seguir a regulamentação, a legislação, e eles não estão fazendo essas vacinações. So, we, we started to think about implementing new ways of doing things. We wanted to be busy, we wanted to be there for our clients when they needed us, but we had to, we had to start doing new things. So, we decided number one we were going to do all curbside check-in and pickup which means no clients going in the building então a primeira coisa que eles começaram a implementar maneiras diferentes para fazer as coisas acontecer eles começaram a fazer na calçada ou fazer uma um drive thru com os animais para não deixar entrar na clínica so in this image that's dr john d uh and two of his uh, assistants they're all standing apart far apart And uh, they all have masks on, and they're outside waiting to see a client. Então, aí está o Dr. John D, muito famoso cirurgião, e os seus dois assistentes todos usando máscaras. If a client wants to come in and pick up medicines or food purchases, uh, we have staff who take the take these out to the cars. The clients always wait outside. O cliente sempre fica do lado de fora se precisar comprar algum medicamento, algum produto uh, alimentar. Eles não entram, o pessoal da empresa da, do hospital sai e entrega para eles fora do hospital. The one exception for the clients is if, if they're there, if they come to see us for euthanasia for their pet, we do have them wear a mask and they can come in because we do want them to be able to be with their pet if they want to be at the time of the euthanasia. A única exceção que eles fizeram na hora de fazer eutanásia, eles permitem que o proprietário de máscara entre, se ele quiser, ao hospital. Ok, e then the third bullet down, Marco, social distancing inside the hospitals. That means we want our employees to do social distancing as much as they can. Então, o terceiro fator ali é o distanciamento social entre os funcionários dentro do hospital. All staff in the hospitals wear surgical masks. Todo mundo usa máscara cirúrgica no hospital. We, we, it took us a while to decide that. Initially, we weren't, we weren't doing that. And then guidance came out from the infectious disease specialist in human medicine saying that they thought masks would be helpful. So, that, so we changed our guidelines about the masks in April, just last month. Então, no começo, eles não estavam fazendo as pessoas usarem máscaras, todo mundo. Depois veio uma, uma sugestão, uma regulamentação do pessoal do Centro de Controle de Doenças Infecciosas, e aí eles começaram todo mundo a usar máscara a partir de abril. E por um tempo, nós pensamos, ok, talvez as máscaras de cloth seriam bem, ou as pessoas poderiam usar bandanas, ou algo assim, mas depois, como uma empresa, nós decidimos, não, nós vamos requerir surgical masks because we think that gives our staff the best protection. No início eles pensaram que eventualmente as pessoas da, da equipe dos hospitais pudessem usar máscara de pano ou talvez até uma bandana, mas depois eles pensaram bem e falaram não, nós precisamos dar o melhor equipamento 
de proteção para os nossos funcionários. And then, uh, second bullet point from the bottom, we were working on expanding telemedicine services. And that's been, I know, happening in many countries where we're shifting in human medicine, dental medicine, veterinary medicine to uh, physicians and dentists and veterinarians doing more consultations with clients by telemedicine. Eles expandiram, expandiram os serviços de telemedicina e porque os estados temporariamente diminuíram as restrições tanto para médicos quanto para dentistas quanto para veterinários. And the last one is our continuing education programs are going to be done virtually in our company for the coming months. So we'll be doing sessions like we're doing right now uh, instead of having meetings with everybody coming together. Então, as, uh, as reuniões e os, os, as educações continuadas, cursos vão continuar sendo feitas virtualmente, como nós estamos fazendo aqui, inclusive. Uh, many of our big national meetings have been canceled all the way through uh, August or September. And the whole reason is they don't want too many people coming together in the same place at the same time. Então, eles estão cancelando todos os eventos pessoais, presença física até agosto e setembro para as pessoas não terem uma população muito reunida, muito junto. So on curbside check-in, uh, we, we have in VCA we have hospitals of all sizes. In some hospitals we have three doctors. At West LA we have 65 doctors. So we we have a lot of different types of hospitals. So we we try to figure out at each hospital. Uh, what would be the best way to accomplish our goals? Então, esse negócio de fazer o check-in na calçada, né? Eles têm hospitais de diferentes tamanhos, que variam de dois, três veterinários, até, por exemplo, lá no LA, que é em Los Angeles, tem 65 veterinários. Então, eles tinham que arrumar uma maneira de como eu atender esses clientes. I have to say, the hospital teams did an amazing job. They were creative. We gave the hospitals guidelines and they figured it out and I, i'm just so amazed they did a, they did an incredible job eles eles deram pro pros hospitais daí ele, ele, tá, ele ficou muito é, ele achou muito legal que os, os times dos hospitais fizeram um trabalho muito bom através das dos, das regulamentações que eles passaram para eles para eles dar um jeito como que eles iam atender cada hospital fez de uma maneira dentro das regulamentações que eles prescreveram and there, there are challenges. I mean, sometimes the clients have to wait longer, but they've been very understanding and nobody's been angry and they, they, they understand why, why we're doing it the way we are. Às vezes aconteceram alguns desafios do tipo uma fila maior, as pessoas, os clientes tiveram que esperar mais tempo, mas eles não ficaram bravos, nervosos, porque eles entenderam a situação. The bottom bullet point is an interesting problem. The doctors like it. The, the doctors like the curbside check-in because they don't have to spend as much time talking to the client. And so we're not going to keep this going forever. We're going to get back to back to the old way at some point. But anyway, they, they, I'm just telling you, I know that's our experience. A lot of them like it. And it's outside, sunny day and all this. Ele está falando que uma coisa engraçada é que os veterinários, os doutores gostaram de atender lá fora por uma razão. As, as, as consultas eram muito mais rápidas. Não tinha que ficar falando muito lá dentro, nem se conversavam. E agora eles vão ter que ver como é que vai voltar ao normal em algum momento, né? Ok. Yeah, now I showed a couple pictures of, of Dr. John D. being outside, but in the reality is, in a lot of cases, a client comes to the, comes to the hospital. And what we're showing here is these are, these are not doctors, these are technicians, veterinary nurses, who have, have either are bringing a pet back to the owner or they're taking a pet from the owner to bring it in. So the doctors are waiting inside. That's what usually happens. Então, em geral, o que acontece é que os, tec, os tecnicians, né, ou, ou os enfermeiros veterinários, pegam o um animal do proprietário lá na rua e levam para o veterinário dentro da sala. So you have both things. The veterinary can go in, outside in the curbside and uh, sometimes the technician takes the animal in to the hospital, right? Correct. Yes, yeah. so I think more often, more often it's technicians doing the transporting, but sometimes the doctors go out there. Eu perguntei se está acontecendo as duas coisas. Às vezes o veterinário sai, mas ele falou que o mais comum é que o technician, o, o enfermeiro, leva o animal lá para dentro do hospital. Ok. 
So this is at uh, VCA Hollywood in Florida. So that's our check-in area. There's a table out in front of the hospital. There's, of course, bottles of disinfecting solution there. So, and of course, our uh, our receptionist out there has a mask on. Então aqui está mostrando um exemplo do VCA Hollywood lá na Flórida, o... que eles puseram uma mesa, a recepção é ali fora, tem os infectantes ali, todo mundo usando máscara. By the way, if anyone in Marco, if anyone in the audience is going to visit in the United States in South Florida, this is always a good hospital to visit. Ele está dizendo que se alguém for visitar os Estados Unidos em algum momento, é, esse é um bom lugar na Flórida para visitar, um bom lugar para visitar. With the Dr. Todd, with our currency now, one dollar for six, almost six dollars, it's not, or the opposite, right? Not so good going to the United States. It's very expensive now. Currency is one to 5.7. Wow. Not, not easy. Good for you when you go to, when you come to Brazil, it's going to be good. I need to come to Brazil then. I got to do that. You always come, you always come so... More yes. often, more cheap. Well, we'll, we'll, look, we'll look forward to when people can visit again. We will look forward to that. Good, good, good. good. So right. uh, some of you, Marco, you've been here, and uh, uh, Dr. Carla Burrell is on the line. She's been here at this hospital. It's VCA West Los Angeles. It's a 65-doctor hospital. So in this, in this hospital, the picture on the bottom right is inside the parking garage. And so the clients check in at the entrance to the hospital in that area there. Então, esse é o VCA em Los Angeles, é o lugar que eu já fui várias vezes, a Carla, a doutora Carla Bell, que é a, a diretora clínica lá do Pet Care aqui em São Paulo, né? A gente já foi várias vezes aí, e eles estão atendendo assim, eles têm, um, eles têm uma garagem de quatro ou cinco andares, cabe quase 300 carros nesse, nessa garagem, 300 carros, 65 veterinários, eles estão fazendo isso, eles transferiram parte da recepção ali para a garagem, Ok. So what, here's what happens when we do the curbside check-in, uh, either the, the technician, and, and in this picture, there's a technician there talking to the client. So the technician gets the initial history. And as I mentioned, the pets wait outside if, if they're, the clients wait outside if the pet is going to be an outpatient. Então, a, a, a anamnese inicial é feita pelo enfermeiro, pelo technician lá. Faz as primeiras perguntas, e depois leva o animal lá para dentro do hospital. And uh, doctors then uh, communicate with the client by text messaging, or they call from inside on the phone with any updates, or to ask additional questions. Então, se precisar fazer perguntas mais profundas, o veterinário fala pelo telefone ou texto, zap, é, com o cliente que fica lá fora. Ou uma conversa mesmo. So we were worried when we started doing this that we we were worried that we might lose a pet. It would, you know, be getting a pet out of the car and moving it into the hospital. And sure enough, as I said in the bottom bullet point, do not transfer cats from one carrier to another outside the car. That's really dangerous. Quando começou a acontecer isso, eles ficaram com medo de se perder um animal no meio do caminho. Vai que entrega para uma pessoa errada, então não transfira os gatos de uma pessoa que está carregando para uma outra pessoa fora do carro, porque ele pode sumir, fugir, né? So we just to just to let you know, we've had two cases. One was a cat a cat got free when they were trying to transfer it from one cat carrier to another outside the car. The cat ran away. Oh my god. Ele falou yeah. que aconteceu dois casos, o animal foi transferido do colo de um para o outro e o gato fugiu. The cat ran into the neighborhood, so we had to go, the staff had to chase after and, and the owners and, and, and get the cat. E aí ele fugiu pela vizinhança e eles foram atrás e conseguiram achar o gato. And then last week we had another one, just a kind of a freak accident. Everything's okay, but uh, the owner started pulling away and the dog's leash got caught in, the, in, the, in one of the front wheels of the car. The leash got caught. E um dos casos, ele, o cachorro foi, o, o, a guia do cachorro prendeu no pneu, como se quase atropelou o animal dele mesmo, mas está tudo bem, falou que não aconteceu nada. Everything's okay, but, you know, it just reminds us, we, we have got to be very, very careful during these pet transfers. 
Pô, tudo tá, aconteceu tudo bem, mas para lembrar que coisas podem acontecer quando a gente atende dessa maneira, tá? So just to summarize, uh, our, our clients have been very understanding and cooperative. They they appreciate it, and they know that we are doing this for their protection as well as for ours. Está dizendo que os, os proprietários eles entenderam bem a, situ, a situação. Eles eles estão muito cooperativos que sabem que isso é por proteção de todo mundo. Okay. So then the next thing is we had to set up for social distancing. And of course, in the hospital, that's difficult because, you know, some of our buildings are, are smaller and, and we have a lot of employees. So how do you how do you make sure that everybody is separated enough? Então, um dos desafios aí é manter essa distância social, porque alguns hospitais são pequenos, algumas salas são pequenas. Como manter as pessoas separadas de uma situação dessa? So one thing that we did at, at our, our much larger hospitals, for example, West LA or, or some of the other specialty hospitals, is we di divided it, the staff into an A team and a B team. So split in half, or in some buildings, there's an A team and a B team and a C team. Então, o jeito que eles arrumaram aí é que nos hospitais maiores, eles dividiram em dois ou três times, por exemplo, o time A, trabalha de segunda-feira, o time B de quarta, o time C na quinta e sábado, eles dividiram em times. It, if you work on the A team, you work probably on Monday, Tuesday and Wednesday, and if you work on the B team, you would work Thursday, Friday and Saturday. Então ele falou que o time A, eu, eu errei, o time A, se, provavelmente você vai ser um, uma equipe que vai trabalhar de segunda, terça e quarta, e o time B vai trabalhar de quinta, sexta até sábado. So, with that, I mean, the days when you when you're working, the days are long, 12 to 13 hours probably, but then you have more days off, and the the whole goal here is to to have less density, less mass of people in the building at any one time. Então eles fizeram isso para ter menos pessoas dentro do hospital. As pessoas trabalham esses três dias, 12 a 13 horas durante esses três dias e depois tem dois ou três dias de folga. So here again, this creates a little problem because some of the doctors feel like, oh, they would like to have this schedule always because they get more days off. Isso criou alguns problemas porque muitos veterinários, doutores, gostaram disso de trabalhar três dias seguidos, mas depois folgar mais dois ou três dias. Eles queriam ter isso por resto da vida. I think this has worked well for, you know, to do this in March and April and still some more time in May. But uh, once the the uh, restrictions start getting lifted by the states, we'll, we'll stop this, uh, this, this team's uh, approach. À medida que as coisas vão melhorando, né, na parte do, da infecção das pessoas, eles vão diminuindo esses times e vão voltar ao normal. Can I ask you a question? Maybe I'm... Of course. Pushing ahead of time, but in your opinion, talking to everybody in the U.S., when do you think everything is going back to normal? I mean, nothing's going to be back to normal as it was, but regularly, fairly normal. When do you think? Like August, November, next year? What do you think? I think, I think Marco, based on what our our national infectious disease experts like Dr. Anthony Fauci are, are telling us, they're worried that there's going to be another spike in the autumn uh, for us. So the flu, flu season and the coronavirus. So we're, I think that in some cases, it's not going to be until next year. And I know that a lot of meetings are going to be canceled and, um, <clears throat> I, I don't know when the sports leagues are going to start playing again, but uh, they're just now, just in the last week, some of the states are starting to open up so that they're allowing some dining in the restaurants, but, you know, only like one fourth of normal capacity. So I, I think it's going to be a while and, and not until we have a vaccine can we feel much safer. Eu perguntei para ele quando que ele acha que vai ser normal. Eu disse para ele, normal nunca mais vai ser, né? Mas mais ou menos normal, assim, uma vida relativamente rotineira como antes, ele acha 
que vai ter um outro surto misturando com o surto da influenza no outono deles, no outono deles, tá? E, e ele acha que vai voltar ao normal mesmo a partir do ano que vem. Só do ano que vem, alguns estados já estão permitindo restaurantes abrirem, mas está ainda em um quarto do que poderia ser, tá? Ok, thank you. So I hope we can do uh, have the Pet South America conference in in uh, São Paulo in, in November because I, I'm planning to be there. So I, I hope it can happen. Eu vou que espera que novembro já esteja em São Paulo porque novembro tem o Pet South America em São Paulo, né? Já está marcada a data. Acho que é três, quatro e cinco de novembro. Três. Let me have a look here. The exact dates in November. It's gonna be. 4, 5 and 6, 4, 5 e 6 de novembro, Pet South America, e ele vai dar palestra, inclusive, de alguns veterinários lá do, do VCA. Ok. Good. Right now, Marco, those dates are on my calendar. Good. Good. So, the, the next, uh, so our social distancing guidelines are for people to stand six feet apart, so 1.8 meters is the goal. Então, o distanciamento social aí deles é seis pés, o que dá mais ou menos 1,80m de distância. But the scientists have told us if you're riding a bicycle behind somebody else, you should be at least 10 feet behind the 10 feet behind the other bicycle. Mas alguns uh, cientistas estão dizendo que se você está andando numa bicicleta, você tem que aumentar isso para 10 pés, o que dá mais ou menos quase 3 metros, dois, um pouco menos de 3 metros de distância andando de bicicleta. And the reason is what they call the clustering effect. So if the bike or the motorcycle ahead of you coughs or sneezes, particles can come back more than 1.8 meters, more than six feet. So you have to you have to make sure you have more clearance uh, when you're on a bicycle or a motorcycle. So he falou que se você tiver uma motocicleta ou bicicleta na sua frente, ele espirra ou tosse as partículas, né? Os perdigotos vão ter mais chance de atingir quem está lá atrás, por isso tem que aumentar o distanciamento. So we made a big emphasis in our company to protect the staff, and they they appreciate it. They know that we're if they're if they're going, that some of them are afraid to come to work. They're truly afraid, and we understand that. So our job is to make sure that they feel safe and protected, and that we care about them. Então, eles estão muito preocupados com o pessoal que trabalha com eles, né? Porque alguns têm muito medo e eles estão fazendo isso mesmo de todo mundo usar os EPIs a todo momento para proteger os seus colaboradores. So, and I, as I mentioned, everyone in the hospital wears surgical masks and, and we've learned that for some of the receptionists, they're not used to wearing masks for, at all, let alone for a full shift while they're in the hospital. So we've had to provide some training on, you know, how to, how to, how to, how to get through a day while you're wearing a mask, trying, trying to do your job. Ele está dizendo que muitas pessoas nos hospitais, como a recepcionista, nunca usou máscara, não precisava usar máscara. Então, eles estão tendo dificuldade, né, para usar. Eles tiveram que dar treinamento para as pessoas que não estão acostumadas a usar máscara, avental, para saber colocar e usar e tirar. We use, uh, we're using uh, face shields more reliably now in uh, cases where there might be aerosols, for example, in uh, professional dental cleanings or major dental work there, where there can be spray or aerosols. And until we, we absolutely prove that a person can't get infected by an animal, we want to be ultra careful. Então, eu estou tendo ultra cuidado, especialmente com algumas cirurgias ou procedimentos que existe um spray, como, por exemplo, na odontologia, que causa um spray. Então, eu estou colocando esse face shield protetor com ele. Então, eu estou vendo várias perguntas aí, pessoal. Depois eu dou um jeito de dar umas respostas aí. A minha esposa está ajudando, está anotando algumas coisas. É que, é que eu tenho que prestar atenção no que ele fala, traduzir, olhar aqui, então, mas chegaremos lá, tá? Marco, I have a question for you. As you're, you're, of course, a, a board-certified veterinary dentist. How do you teach, uh, do you teach that we should be using goggles or a face shield in all like dental cleaning procedures or what, what do you recommend for PPE in a case like that? Not only in the case like that, as I'm board certified, 
I tell, tell them to use it all the time. Since 30 right. years ago, they have to use goggles, sometimes the face shield, because I'm a human dentist too. Yep. And people have hepatitis and other viruses, and the spray can be inhaled by, you know, the dentist or the veterinary. Ele está me perguntando, eu sou board certified, né, nos Estados Unidos, em odontologia, e também sou dentista, né, eu sou dentista e veterinário. O que, que a gente recomenda para os veterinários que fazem odonto? Veterinários. Eu sempre falei para usar a, o óculos e o face shield, que é o melhor, não só porque a inala, mas porque também coisas quebram, brocas, é, resinas, pedaços de dente, aquilo pode penetrar o olho. Dr. Todd, one thing is not only because veterinarians can inhale particles, but also because of small fractures of burrs or pieces of a teeth can break and go into the eye. So it, it's only, it's not only to protect from sprays, but to protect the eyes from objects to go inside. So face shield is important, goggle is very important. Thank okay. you for that, Marco. I'm writing a memo about that later tonight. So I, that's why I asked you, I needed your input. So thank you for that. Okay, thank you. So just a couple of photos here. And now again, showing everyone is wearing masks. That's the rule. And we have a lot of people wearing gloves, uh, we, gowns. We, we uh, in VCA, we just had an order of uh, 2 million masks. We had to get in to make sure that all of the hospitals are covered. So every employee, one mask all day long. So every employee gets a fresh mask every day they're at work. Todos os dias, cada membro colaborador no hospital recebe uma máscara. Todos os dias, eles fizeram agora um pedido de 2 milhões de máscaras. Ok. And, and probably we will continue this in the months to come, even after the restrictions are lifted. We, we probably, until we have the vaccine, and probably we're be safer, we'll probably have people wearing masks. Ok, e provavelmente até rolar aí a vacina, nós temos a vacina, provavelmente mesmo quando acabar o surto, eles vão continuar usando máscara, provavelmente. So it's, it's interesting differences in different states. So if you look at the picture in the bottom, they're out in the yard area behind the hospital, and the clients are not wearing masks there. The, the technician is wearing a mask, but the clients are not. Então, se olhar na foto de baixo, os, os técnicos, os técnicos estão usando máscara. E, e, e o proprietário não está usando máscara. Here in Los Angeles, where I live, everybody would have to be wearing a mask. Everybody, yeah, the, the staff as well as the clients. Lá no, no hospital onde ele trabalha, todo mundo tem que usar, todo mundo tem que usar máscara. Inclusive os clientes. Not everybody is complying with that, but I think most people are trying. And I think it's, you know, it's going to be helpful as we, we try to make sure that fewer people get infected. When you say not everybody is doing that, using it, you mean staff members or the clients? The clients, or like even if you go out, uh, Marco, to, um, to a restaurant to pick up, take out food or something, everybody's supposed to be wearing a mask. But some people are, you know, they're not doing it and it's, it's bad, but... Uh, unless the police are there to arrest them, there's not anything we can do about it. They're humans, like in Brazil, the same thing here. Ele tá falando que nem todo mundo tá usando máscara. Às vezes vai, é, 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 tem que sair com máscara para rua. O cara vai comprar uma comida no, no restaurante, deveria estar tá com máscara, nem todo mundo usa máscara. Falei, seres humanos e brasileiros também faz isso, é o mundo faz isso, né? And so the another thing, look at, as we look to the future, be, once things settle down, we probably will do social distancing for a while, it, not just in animal hospitals, but everywhere in the United States. And also, you know, we'll be wearing masks longer. So I, I think these things will carry on for a while. Ele está dizendo que esse distanciamento social, além do uso de máscara, também vai continuar acontecendo para o futuro. As pessoas vão ter esse novo hábito, provavelmente, por algum tempo aí depois. Okay, we're almost done, and then we'll have some time for questions. I wanted to address this. There, there have been two cats in the United States diagnosed with SARS coronavirus 2 infection. 
Ele falou que estamos quase indo para o final, depois vocês vão fazer algumas perguntas, eu vou ler as perguntas que algumas pessoas já fizeram aqui, a Priscila vai me ajudar, eles estão dizendo que dois gatos nos Estados Unidos foram diagnosticados com SARS, coronavírus SARS-2, né, nos Estados Unidos, ok? And, and there was just a cat diagnosed last week in France as well. E mais um na França que foi diagnosticado também. So uh, I'll tell you the history of the two the two positive house cats in the United States. They both live in New York, uh, which has of course been a, a very hot zone of infection in the United States. Ele está falando que esses dois gatos de casa, né, que moram em casa, foram infectados lá em Nova York, que é uma das zonas quentes de infecção. Both cats are from COVID-19 positive homes. Os dois são de casas que têm pessoas com COVID-19. And the clinical signs the cats exhibited were mild respiratory signs, including uh, mild nasal discharge, coughing, And uh, they also had a mildly decreased appetite. E os sinais que eles apresentaram eram sinais respiratórios uh, leves, fracos, como descarga nasal, tosse e diminuição de apetite, mas tudo mais fraco. And the, the signs, the clinical signs resolved fairly quickly. The cats are doing fine. E os sinais uh, acabaram, sumiram e os gatos estão muito bem. And the owners have recovered from their infection as well. E os donos dos animais também estão bem já. So, what we know from that is, this is on the right column there, this is a reverse zoonosis, so humans infecting cats. Isso então, pelos que estão entendendo, né, isso não é novo, mas é uma zoonose reversa, onde os humanos estão infectando os gatos. Uh, the, the animals that are most at risk of catching an infection from a human are cats and ferrets. Então, os animais que estão mais predispostos a pegar o coronavírus são os gatos e os furões. And cats, cats have similar ACE, that similar angiotensin converting enzyme receptors to humans. What is the AC? AC uh, that's, uh, that's the angiotensin converting enzyme. É uma, um receptor para anjo tem é uma para receptor uma enzima para angiotensina similar aos humanos. Os humanos têm esse receptor e os os gatos têm um receptor muito parecido. Por isso que os gatos estão mais predispostos. And the, uh, uh, the virus attaches to those receptors. E os vírus se aderem a esses receptores. But there's no evidence at all at this time. There's no evidence that a cat can infect a human. Mas não existe nenhum trabalho evidência de que os gatos podem infectar os seres humanos. So we don't want any pet owners to get concerned and feel like they can get infected from their cat and they and that they should therefore relinquish their cat. You know, we don't we don't people don't need to give up their cats. That's for sure. Nós estamos preocupados com os animais, os animais, os donos dos animais de gato não ter que se ver livre desses animais, abandonar esses animais por conta disso. At the Bronx Zoo in New York City, there were also eight tigers and lions that were infected. Lá no zoológico de Nova York, do Bronx, oito, eight, you said eight? Yeah, eight, eight total. So there were tigers and lions, uh, a total of eight. Big cats that were infected. É, os grandes feridos lá, os tigres e os leões foram cometidos pelo pelo vírus. They're all doing fine as well, and they, they, the zoo management uh, feels that it was probably one handler who had uh, COVID-19 and was asymptomatic, but that had was positive for infection and probably transmitted the virus by handling the food and water bowls. O que se acreditou é que o tratador desses animais que estava com o vírus, mas estava assintomático através da, da água e do, da alimentação para esses animais, passou o vírus para, vírus para eles. Ok, now, a couple important numbers to share. Our laboratory, Antech, did surveillance screening. So, they, they just were doing PCR screening on samples that were submitted to the laboratory for respiratory or GI uh, PCR panels. Então, o, 
o laboratório deles, eles têm um grande laboratório, chama Antec, lá nos Estados Unidos, tem os Estados Unidos inteiro. eles estão fazendo um painel de PCR para serem usados para a detecção do vírus nos animais. In only two cases, two out of over 2,000 samples were the were the were the positive cases. Nesse painel que eles fizeram de dois mil testes, só dois deram positivo. Two positives in cats or dogs or uh, two positives in cats out of the 2,000 that they tested. Então eles testaram dois mil gatos e dois apenas deram positivos. And the two positive cats are the two I described here on this slide. E os dois gatos que eles falaram testaram positivos são esses dois gatos que ele, que ele acabou de citar aí. Ok. Over the, over the last several months, during this same time, IDEX screened, did surveillance screening on over 5,000 samples from dogs and cats. E também nesse meio tempo, a IDEX, que é um outro laboratório, fez análise de 5 mil eh, amostras. And they had zero positives. E eles tiveram zero casos, zero casos positivos. So we can say that for, with the data uh, supplied by both laboratories over the last two months, it's very rare for an animal to come up uh, with positive, it's very rare for them to be infected. Então ele está dizendo que pelo visto é, se pode dizer que é muito raro um animal estar infectado por essas amostras todas pelo vírus. So what happened when we uh, last month when we found the two positive cats the next step is that the the official the public health department has to be notified by the laboratory and then the samples have to be retested at a national laboratory owned by the government. Okay, então quando te, as regulamentações lá nos Estados Unidos é o seguinte, se um gato ou um animal for uh, infectado e se o laboratório teve um teste positivo, tem que ser notificado para o governo americano e vai ter que fazer uma segunda análise dentro de um laboratório do governo. So, before anything, any animal is considered officially infected, two, lab, two laboratories have, have done the test, so there, there is a confirmation. Então, antes de você considerar positivo o diagnóstico de um animal, tem que passar por dois testes. No one is, we do not believe that, it, that pets need to be tested. And uh, the AVMA and the World Health Organization, other, or, no organization says that the animals should be tested. Então, a Associação Americana de Medicina Veterinária e mesmo a Organização Mundial de Saúde, até agora não acreditam que os animais precisem ser testados para o covid Ok, another question. What happens if we have a staff member who gets infected with COVID-19? Então, uma pergunta, o que acontece se o um membro do, dos colaboradores testar positivo por COVID? So, number one, other staff members who have been in contact with a positive individual must also self-quarantine until they are tested and found to be negative. Se isso acontecer, os outros membros que tiveram contato com esse indivíduo positivo têm que ficar de quarentena, fazer o teste e ficar de quarentena, tá? And, any COVID-19 positive individuals must stay out at least 14 days. E, e, se, indivíduos positivos para o covid tem que ficar fora do serviço por 14 dias. And, and to support our associates during this pandemic time, we extended, uh, we have paid, paid sick leave. So if somebody gets sick and they can't work, they still get paid. So we added an extra couple, extra two weeks, so they'd have extra time to get well and still get paid. So you mean extra the 14 days? Yeah, we and we gave they usually have like a week of paid sick time and we gave them an additional two weeks. It's up to like three weeks. Ok. A regulamentação lá é diferente, né? Então, se o cara ficar duas semanas, 14 dias, em casa, o, o, em tese pela lei, o hospital tem que pagar uma semana apenas para eles. 
o hospital, o VCA resolveu pagar as duas semanas para o cara que está doente. And we also tell our employees, if you feel sick, do not come to work. Do not come in. E eles estão tendo tipo de atitude que se estão falando para os clientes, para os veterinários, para os colaboradores. Se você estiver doente, se sentindo mal, não venha trabalhar. Ok, and then what do we do about the hospital? How, how do we how do we disinfect it? So we we clean and disinfect the hospital uh, best, the best we can. Então, em relação à desinfecção e limpeza do hospital, estão fazendo da melhor maneira possível. We found that it's it's virtually impossible to to close a 24-hour hospital. Like Marco, we could never close West LA to to clean it because you'd have to take all the drugs out of the building and, you know, to really do a deep spray cleaning. So, we we do the best we can, but it, you know, nothing it's not perfect. Então ele está dizendo que como é que ele vai fechar um hospital 24 horas grande como o West LA, que é lá em Los Angeles, não dá para fechar o hospital, tirar as drogas lá de dentro, etc. Então eles estão fazendo a melhor maneira possível que eles têm. We have though had to actually close some smaller hospitals because, you know, if we had a smaller staff and everybody had to self quarantine we wouldn't have enough people to keep the building open so we've had a few hospitals closed for like uh, two to four days something like that em alguns casos hospitais menores clínicas melhor eles chamam de hospitais mesmo mas não é hospital é diferente daqui né eles eles fecharam por dois ou quatro dias porque são menores então não tem tanta pessoa tantas pessoas trabalhando lá okay now i know this question will come up what about what about revenue Have we, what, is ha what has happened in our hospitals on revenue? O que, que aconteceu com o faturamento, receita, grana entrando nos hospitais deles? So, it, we, did, we did have a decrease in revenue as expected in March and the first part of April because that was the peak time of, of, of stay-at-home orders in the United States. Então, ele falou que houve um, uma queda no faturamento, como estava esperado, no final de março, começo de abril, que foi o pico do Fique em Casa, né? das, das regulamentações de ficar em casa. So, the reasons are listed. Number one, we know we cut back on some services on purpose to preserve on PPE. E outra coisa que, de propósito, eles deram uma parada em alguns tipos de serviços para preservar os EPIs. Some clients didn't want to come out of their homes, so they, they didn't come in unless they felt they, they really had an emergency. E outra causa também é porque muitos clientes ficaram com medo de levar, relutantes em levar os animais para os hospitais. So, you know, our, our decrease in revenue is a range. I mean, some hospitals actually were busier and they were doing very well, but in some of the hospitals, the revenue might be down maybe 15% from, from normal. Nessa época, no final de março, começo de abril, houve uma diminuição média de 15% do faturamento. Alguns hospitais, algumas clínicas, inclusive, tiveram aumento de faturamento. But as of last week, we're down now only about 8% to 9%. So we're, we're getting better, and I think by next month, we should be in, in good shape again. A última semana, para essa semana aqui, a queda foi de aproximadamente 8% a 9%, pelo que eles estão acreditando, a partir do final do mês, mês que vem, vai voltar ao normal. The good news is we have an incredibly resilient profession. People love their pets. And in these times when people are nervous and we've got the pandemic, pets pets play a really important role in people's lives. So they love their pets and they still want to take care of them. Então, o que acontece é, eu venho falando isso inclusive bastante, sejam gratos por serem do setor pet, ele está dizendo que o nosso setor é muito resiliente, porque as pessoas amam os seus animais e elas querem cuidar dos seus animais. Por isso que o nosso meio continua vivo. E é boa notícia que as ordens estaduais estão começando a ser relaxadas, uh, então nós podemos ir agora e fazer mais coisas. E alguns estados, govern os governadores, estão começando a diminuir né, as regulamentações, uh, aos poucos relaxando. But of course, we all have to still be very careful because the virus didn't go away. So we, we need to all be very, very careful until, until there's a vaccine and we can have more robust protection for everyone. 
mas ao mesmo tempo que está diminuindo, o, o, o melhor, os governos estão com suas ordens aí para relaxando um pouco, nós temos que ser muito cuidadosos, porque o vírus está aí, o vírus não, não vai sair, e isso, isso só vai acontecer quando tiver uma vacina, né? And so, with that, I'll say thank you very much for joining the session this evening. On, on this slide, this is a picture from one of our hospitals, and one of the staff members wrote, this work family is the best. Thanks for being amazing. That, the person, they wrote that thanking their colleagues at the hospital for being such great colleagues. So, I, I really, I'd love, I'd love to see that. Então, ele falou que gostou muito disso. Aqui foi escrito por um dos membros dos hospitais, né? Falou que... Obrig... Esse, esse, this work family is the best. esse trabalho em família é o melhor. Obrigado por esse fantástico, por serem, por serem tão fantásticos assim. Aí deu a data lá, né? Dia 7, é, 24, 24 por 7, ou seja, todos os dias, 24 horas. E ela, ela agradeceu, escreveu isso para os membros lá. Ele gostaria que isso acontecesse bastante. So, Marco, are there are there any questions, or do you have any questions you wanna we should talk about? Yes, let me see. Let me talk here with my. Just one one second. Okay. Okay. Ah, vai outros. Já falou, né? Sim, já falou. Did you have? Did you fire? Did you fire some people because of downs uh, in 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 the downs? Uh, if you had a low revenue or lower, did you have to fire people or not? No. Then that's a great question. We did not. We we wanted to protect our associates, our employees, and so that was our biggest priority was to make sure they're protected because we will get busier again. We need them and they're part of our family. So the answer on that is we, and that's, I'm speaking for Mars because, you know, we have all these companies and hospitals. We, we did not. So there is no mandaram ninguém embora. Ninguém. Uh, a Jenny falou da, da diminuir ou alterar a escala. Sim, você viu que fizeram time A, time B, time C. Posso ler aqui? A Ana Tchelli lá. Ô oh, Ana, tudo bem? Uh, Ara, não, Ana, Ara, lá do Salvador, né? E aí, meu querido Gioso, gratidão por estar aqui. Parabéns, Gioso, por continuar ajudando todos nós. Já tiveram muitas demissões, nenhuma, tá? Nenhuma. Ana Paula, eles estão pensando em adquirir mais hospitais? Sim. Eles falaram, você viu que eles botaram um e-mail aí, né? Uma mensagem. Uh, Dr. Todd, they, some people are asking if you think of still acquiring more hospitals in Brazil, growing in Brazil. Yes. We Sim. love Brazil. Ele... And so we, in VCA, we started in 1986 and, and we always, we grow by acquisition. So we haven't started new things. We, you know, we buy hospitals from veterinarians who want to sell them. So I've been working with VCA since the very first hospital. And we love now being able to expand into other countries. And so, yes, the answer is yes. Sim, eles estão desde 1986. O Dr. Thor está lá desde o primeiro que eles compraram. E eles, sim, eles... Eles não constroem, eles compram quem quer vender para eles, tá? Rogério de Holanda. É... Quais reflexos, a Daniela, e perspectivas para o mercado pet veterinário? Você, Daniela, não sei se você quer saber nos Estados Unidos ou no Brasil. Gioso, André Simeone, como é feito a fiscalização? Você vê que não pode fazer. So, you have governmental orders not to do this how do they see it how do they know if you are doing or they are not doing things like the police going into the hospital well that not, doesn't happen in the u.s it, that's a great question so mostly it's on our system it's you know being professional and doing the right thing but in some states there were a knocks on the door for example in new mexico And in New Jersey, we had hospitals where the police knocked on the door and they said, we want to come in and see what's going on. Really? So, perguntaram aí, né, se, como é que faz a fiscalização. E eu sei que nos Estados Unidos, muitas vezes, não tem órgãos de fiscalização. É a polícia mesmo. A polícia que vai lá. Falou que isso não acontece muito. As pessoas respeitam. Gente, Estados Unidos, eles respeitam a lei. Mas, 
por exemplo, no estado de Novo México, a polícia bateu em alguns hospitais, sim, para ver o que estava acontecendo lá dentro, tá? É... But that was, that's very unusual, Marco. That was, those are extreme. So, in most cases, it, you know, we, we were asked, and we, you know, the concern was, will there be enough PPE for the human hospitals? And also, by the way, we actually donated 40 ventilators to human, human hospitals. So, we gave ventilators from our especially hospitals, knowing we're never going to get them back. We'll buy new ones for us, but we, we did donate for that. Inclusive, ele falou que isso não é uma coisa grande, né? Fiscalização, etc. A preocupação maior era justamente se ia sobrar EPI para os médicos, hospitais humanos. Inclusive, ele quer dizer que o VCA doou para os hospitais humanos 40 ventiladores e vão comprar mais depois, tá? A Valéria Correio, na nossa rede... Tentamos fazer isso, mas o brasileiro não quer. Ele quer contato com o VET. Valéria is a veterinarian. She was a student of mine in the University of São Paulo. She said they tried to make people use masks. Or the clients wear masks, but some people refuse to use it. So it's you know people. Like you said, uh, Marco, human nature, right? It's human, human nature. nature. Human nature. O Rafael, que é lá da Flora, Rafael é brasileiro, mas mora lá, né, Rafael? Rafael Valéria, onde levamos nosso gato para o veterinário para fazer exames. A veterinária faz a consulta via telefone, do lado de fora, no carro, passamos toda a história, a veterinária avalia o gato no consultório, até mesmo porque aqui está quente para ficar do lado de fora. He's talking about, he's, a, he's not a veterinarian, but he, her, his wife is a veterinarian, they live in the United States, now in Florida, Naples, and they are Uh, telling us what their experience. The cat need to be need to go to a veterinarian. They they did it. The veterinarian did it all by the telephone, the car, the curbside. Telemedicine. Ele falou que lembra que a telemedicina ele falou que foi relaxada temporariamente para ocorrer telemedicina. Tá no Brasil ainda parece que não foi liberado, tá? O faturamento, os faturamentos falou agora, né, Valéria? Você viu que caiu pouco, no VCA pelo menos, tá? E maio, sim, ele, ele acha que agora em maio, final de maio, volta ao normal. Caiu 15%, esse mês já 9%, vai voltar ao normal. Some questions we already answered, so that's why I'm going fast. Yes, perguntou se VCA teve gente que contraiu, contraiu e três já morreram. E tem alguns em coma em hospital na UTI, Tá? É, que tipo de oportunidade de negócio se abrirão pós-pandemia? Dr. Dr. Alex Adeodato, CRV, né? Rio de Janeiro. Dr. Todd, there is one veterinarian here who is a very entrepreneur guy. I think you met him, you know, in one of your comments to Brazil. He's asking, do you see, do you forecast any opportunity, business opportunities post-pandemic in the veterinary field or something like this, something that's going to happen differently because of this pandemic, something new that's going to come up? I What do. I, I think that I think that telemedicine is going to be <clears throat> something we're going to be doing more and more of. In the United States, many states were very restrictive, uh, <clears throat> you know, wanting to make sure, of course, that there's a veterinarian client patient relationship. Uh, there were only certain things that you could do. But uh, in the United States, a lot of the governors gave executive orders telling the uh, licensing agencies to remove all restrictions, stop blocking everything, because it'll help keep pe let people stay home and they can con uh, con uh, confer with veterinarians by phone and by telemedicine. I think that's going to stick now. I really do. Ele acha que uma das coisas é a telemedicina, né? Muitos estados foram muito restritivos, né? restringiram muito os atendimentos e a telemedicina foi reti... as, as restrições de telemedicina foram removidas nesses estados para poder ter telemedicina. Ele acha que isso é uma coisa que vai acontecer pós-pandemia, tá? É, mas lá também tinha várias restrições, tá? Que nem aqui, que nem aqui agora, né? tá? É, telemedicina lá, eles fizeram alguma aplicação de auxílio financeiro do governo para empresas que foram afetadas pelo 
eles fizeram alguma... Eles, quem será que é o governo, Rafael, que está querendo dizer? Aplicação de auxílio financeiro do governo para empresas que foram afetadas? Alguma inovação de curto prazo, inovação, telemedicina, eu acho, Riveles. Lobato, parabéns pela live, ok, Lobato. Os sintomas dos animais de zoológico, alguém perguntou alguma coisa aí, né, André? Acho que ele falou, né, os sintomas foram leves, tá? Contaminação através dos animais... Pelo... Ah, essa pergunta até... Deixa eu fazer aqui, a Ana Gabriela, a Desan, né? Desan faz mentoria com a gente, né, Desan? She's asking possibilities of contamination infection by the fur, animal fur, paws, and all this. Anything to say about this? Yes. Oh, that's a great question. So we've looked at that, and I've talked to infectious disease specialists in the United States, Dr. George Moore at Purdue University and Dr. Mike Lappin at Colorado State University. We think there's minimal chance of anything like that happening. So, for example, when animals come in for boarding or for daycare, uh, initially in, in March and early April, some, some centers were using like hydrogen peroxide liquids and, you know, putting that on the hair coat. But the infectious disease specialist I've talked to said they don't think it's necessary. Uh, they think it's just extremely unlikely. Uh, the hair coat is rather porous. So, honestly, most people believe it's not a concern. Então, conforme a pergunta, ela não acha, não, ele não, eles não acham, conversou com dois especialistas lá, né, da Universidade Purdue, na Califórnia, eles não acham, Califórnia, eles não acham que o pelo, as patas, possam transmitir o vírus para as pessoas, tá? Não acha que isso possa passar, é, transmissão já foi falado, o design, ele falou bastante da transmissão, não existe nada cientificamente comprovado, só animal entra na sala com o veterinário e o tutor fica no FaceTime durante toda a avaliação física. Acho que é na sua empresa isso, né? O Rafael falou que foi no VCA. Pessoal, eu não sei se consegui responder tudo, né? Muita gente perguntou e já tinha falado. Tô vendo até o Nuno aqui. O Nuno faz coach com a gente, né, Nuno? Ele tem uma, uma indústria de cosméticos. Ok, well... Uh, Dr. Todd, thank you very, very much. Do you want to say something? You want to yeah. add something? I, I, it was so good to thank you all for uh, joining us this evening. I've been looking forward to this session. Marco, thank you for inviting me. Uh, it's been a, a wonderful experience, and, and hopefully, we can do something again uh, with friends and colleagues. Thank you. Ele está agradecendo, eu falei se, se tinha alguma coisa para falar, entrou o Fabiano aqui, isso aqui não era para ter entrado aqui, mas depois tipo, ele está agradecendo muito a oportunidade de falar para a gente, se vocês tiverem alguma pergunta, gente, o nome do laboratório que ele falou é Antec, alguém perguntou, Antec é o laboratório do VCA, tá? eles têm várias empresas juntas. É, vamos ver se de repente mais para frente eu faço uma outra para ver o que, que aconteceu, tá? É, eles não reduziram o custo fixo de nada, viu? ele falou, Júlio, não reduziram não, eles, eles mantiveram, eles reduziram necessariamente porque pararam de atender, então o custo operacional diminuiu, mas não necessariamente diminuíram nada, até porque o Vicente tem muito... Dr. Todd, what is the gross revenue today on VCA? Uh, the whole 1,000 hostels, the revenue? I remember it was over 3, million, 3 billion dollars, right? Yeah, it's it's uh, it's high. I don't have the numbers for right now, but it's uh, it's it's considerable. I mean, the company's growing. We're doing well. We're, you know, we're working really, really hard to provide great service for our clients. And I think that's where it is. Be available to the clients, have great communication and practice progressive medicine. That's the key. Up tempo medicine. Ele está falando aí que o, o, o ele não lembra direito o número, o meu número que eu lembro, o último era 3.2 bilhões de dólares ao todo, isso foi no ano passado. Ele nem lembra o número direito, ele é, do, ele é veterinário, né? não gosta muito de número como a gente, mas ele entende tudo, viu? Está tá desde o começo, né? E eles estão indo bem, eles estão crescendo, eles vão comprar, inclusive parando agora, diminuindo essa coisa toda, eles vão continuar, é, eles vão continuar fazendo aquisições de hospitais, inclusive, inclusive aqui no, no Brasil, tá? Bom, ok, Dr. Todd, 
Thank you. Thank you very, very much. I appreciate your time to talk to us. Maybe we can do another one in a month or two to know what happened. I would happened. love to. Yeah, I would love to, Marco. Very, yes, because uh, VCA is a reference, is a benchmark worldwide. So it's important to know what happened in the U.S. As I could see, many uh, things that happened in the U.S., in veterinary field, of course, happened here too. To let them know, uh, the average here was a little bit bigger than yours. Of course, your economy is bigger. Eu estou falando para ele que muita coisa que ele falou aconteceu aqui no Brasil também, né? Pelos dados da, da, da BHV aí, que fizeram estudos, os meus dados, eu estou com 90 pessoas fazendo monitoria comigo e 400 fazendo curso de colaboradores, perguntando para eles os números, ficou em algum, algum torno de 30% de diminuição de faturamento. Não podemos comparar nossa economia com a dos americanos, né? Se lá que ele baixou 15% naquele primeiro período, e nós 30%, está dentro mais ou menos do normal, Muita gente aqui no Brasil crescendo o faturamento. Muita gente crescendo, tá? Porque fechou, fecharam os pequenos ao redor e eles tiveram que drenar para alguns outros, tá? É isso aí. Uh, someone is asking if you want to buy her hostel in Rio. I love Rio. <laughs> yes, o Claudio está tá aqui. Não sei se o Claudio Peixoto está aqui. Olha lá, a Angela. Angela fez coach comigo. Depois vocês conversam. Ok, pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos, Dr. Todd. Thank, thank you, you thank very you much. Very much. Have thank a great you. night. Thank you. Good night. Bye. Tchau, pessoal. Tchau.